വ്യക്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി കർത്താവിൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്താവിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മൗത്തമാർന്ന വേലയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും മീഡിയ ആയാലും ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകർ ഹോളിനകത്ത് പോഷരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാ പ്രിയമക്കൾക്കും ഒരു സന്ധ്യയെങ്കിൽ കൂടി ലോകൈക രക്ഷകനും മാനവുലത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെയും വന്ദനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വൈകിട്ടും തിരുവഴുത്തുമായി നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽപ്പാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ആയുസിൽ തന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ കൃത്യമെട്ട് മുപ്പതോടുകൂടി പാട്ടോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡാനന്തര ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ആറ് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വച്ചു ബാക്കി ഒരു ആറ് സംഭവങ്ങളോട് മുൻപോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ലഭിക്കത്തില്ല കൃപയാൽ നാളെ രാവിലെ അല്പം നേരത്തെ തുടങ്ങും ആധുനിക ഇൻ്റർനെറ്റും റിമോട്ട് ന്യൂ റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിങ്ങും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിഫിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫൻറ്റാസി ഇതെല്ലാം ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ ഓൺ ഗോയിങ് വാക്സിനുമായിട്ട് വെളിപ്പാടായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ നാം തൊട്ടു വെച്ചത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയ കഷ്ടം എന്ന നാളിൽ ഉണ്ടാകും ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഈ നോവൽ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ദെൻ വേവ് ത്രീ ആയി ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റഡ് വൈറസ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് പരിണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗലോകത്തെ പിടിക്കുന്ന വൈറസിനെ പറ്റി പറയുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ വൈറസ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി എന്ത് നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വരാൻ പോകുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ടുവെക്കും അതിലൊന്ന് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ശികല്ല ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യം അസ്ട്രോ എക്സ്പ്ലോഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് തെർമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്യാൻ പോകുന്ന റൈഡ് ഓൺ റെയിൻ വിത്ത് ആറ്റമിക് വാട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ രാത്രിയിൽ തൊട്ടുവെക്കുന്നത് പരിസമാപ്തിയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും എല്ലാം അല്പ സയൻസിലേക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അതിപ്രസരത്തോടു കൂടി ഏകലോക ഭരണമെന്ന എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിനെ ആസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഫൈവ് ജിയും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ക്യു ആർ കോഡും ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ജാഗ്രതാ പോർട്ടലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്ലെയിനിലും ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി ആർ ട്രസ്റ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വാക്സിൻ ചെയ്ത ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ മാറുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാൻഡേഡിനെ പറ്റി ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ സയൻസിലേക്ക് കിടക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താഴ്മയോടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനേക ദിവസങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് പല വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതൊരിക്കലും മതത്തിനോ സംഘടനയ്ക്കോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികമായ വാക്കുകളിലാം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തിലും ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയ ഈ പ്രഭാഷങ്ങൾ അതിനാധാരമായി ഇന്നും നാളെ പ്രകലും നാളെ വൈകിട്ടുമെല്ലാം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് വായിക്കാം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തെരുവെഴുത്ത് റവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നാല് ഒന്ന് വാക്യം അനന്തരം അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട കാഹളനാഥം പോലെ യോഹന്നാനോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ആദ്യത്തെ ശബ്ദം യോഹന്നാനോട് ഇവിടെ കയറി വരിക ഇവിടെ കയറി വരിക കം വിത്ത് മീ അടുത്തത് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം സ്വർഗം തുറക്കുന്നു മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ദിവ്യ ദർശനങ്ങളെ അതിനാധാരമായി ഇന്നത്തെ കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന്റെ നിറവിൽ ഇനി കോവിഡ് കൊണ്ട് ഇവിടം തീരുന്നില്ല വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരിക്കൽ കൂടി തൊട്ടുവെക്കും ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ അടയാം ഈ പ്രഭാതം കണ്ട അനേകം
ചുവമനകത്തും സൂമനകത്തും ആലയത്തിനകത്തും കാലുകളെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മെ കൊണ്ടിരുത്തിയ കരുണാമയനായ ദൈവത്തിന് ഒരു സന്ധ്യയെങ്കിൽ കൂടി നന്ദി കരേറ്റാം ഒൻപതാം മണി നേരം സുന്ദരമെന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസോലന്മാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോയി അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി ഒന്നേ യേശു പറയുന്നു വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പട്ടണം വിട്ടു പോകുവാൻ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി രണ്ട് യോമേലിന്റെ പ്രവചന നിവർത്തി പ്രകാരം പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ പത്ത് ദിനം അവർ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നേ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിറവിന്റെ വാക്യം രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അവരിലേക്ക് പ്രാപിക്കുന്നു മൂന്ന് ഒൻപതാം മണി നേരം പ്രാപിച്ച ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു സുന്ദര മെരിഷലീമിന്റെ തന്നെ ദൈവാലയമാ ആ ദൈവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽക്ക് മുടന്തനായ ഒരുവനെ അവർ കൊണ്ടിരുത്തുമായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നര വർഷമായി അവനെ കൊണ്ടിരുത്തത്തില്ല അവർക്കൊരു ഭയം യേശു വരും സൗഖ്യമാക്കും പള്ളി പ്രമാണികൾ വിചാരിച്ചു മക്കളെ അവർക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയി ഇനി അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പഴയ പരിപാടിയുമായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുക അവന് സൗഖ്യമല്ല വേണ്ടത് അവൻ ആര് വന്നാലും ഭിക്ഷയാചിക്കുക ഒൻപതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ആലയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ ആ വാക്ക് കേട്ട് നപ്പോസോലന്മാർ അവിടെ മുട്ടുമടക്കി അവർ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരുവാൻ ശോത്ര കാഴ്ചയോ പൊന്നും വെള്ളിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വലിയ നാമം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ കരമൊന്ന് പിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് ഇതാ അഭിഷേകത്തിന്റെ കൃപ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അമ്മയുടെ മുതൽ ഉദരം മുതൽക്ക് മുടന്തനായ ഒരുവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ അഭിഷേകം ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ കാലിന്റെ നരയാണികൾ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ കുരുടായ കണ്ണുകൾ തുറക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ മുടന്തായ കെട്ടുകൾ മാറുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കത്തി തൊടാതെ സർജറി ചെയ്യുവാൻ കരുത്തുറ്റൊരു കർത്താവ് ഏഴാമത് രാത്രി നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തെ വായിച്ചതോ ഇടുക്കി മൂലമറ്റത്ത് ഒരു ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോൾ പാറശാല പട്ടണത്തിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുവാൻ പവർ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതിലും വലിയ പവറായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽക്ക് മുടന്തനായ ഒരുവന്റെ മേൽ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ തുള്ളി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി കുരുടായ കണ്ണുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ മുടന്തായ കാലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ കർണപടങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയ തുറക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ കരുണാമയനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നല്ല സന്ധ്യാവേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ തിരുപ്പാത പീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിന രാത്രിയും പകലും ഏഴാം ദിവസം പകലും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ദൂത സഞ്ചയമായി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അങ് ആകതനായിരിക്കുന്നു മഹത്വാനായ ദൈവമേ സാറാഫുകളുടെ ചെറുകടിയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി ഫ്ലാറ്റ് ഫോമിലും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തിരുന്നാലും കേൾക്കുവാൻ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് തേജസേറിയ വചനത്തിൻ്റെയും ആരാധനയുടെ ശിശൂഷ വെള്ളിപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അത്ഭുത രോഗശാന്തി കർത്താവെ ഫ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ ലുഹ്യ അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ നടക്കുവാൻ ഈ ഏഴാമത് രാത്രിയും ഞങ്ങൾ തിരുപ്പാത പീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു വിത്തിൻ ടൈംസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായി മഹാമാരി ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുമണിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇന്ന് പകലും മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ നടുവിലും തന്റെ ജനം ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നല്ല രാത്രിയായി മാറണമേ ദേശത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെ മാറ്റി സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളോടൊരിക്കൽ കൂടി കരുണ കാണിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഇന്ന് രാത്രി നോക്കരുത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ ബലഹീനതയുണ്ടെങ്കിലോ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി
അതിവേഗത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിന്റെ മേൽ ഒരു കരമൊന്ന് നീട്ടണത് ഒരു അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഉണർവ് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ കരം ഈ ദിനങ്ങളിൽ അത് നടത്തണം കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഭാരത്തോടെ ആരെങ്കിലും വേദനയോടെ ആരെങ്കിലും ദുഃഖത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നെങ്കിൽ കരുണാമയനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം അവരെ തൊടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഒരു രാത്രി ഓടി തെരുവെടുത്തുമായി അടിയം നിൽക്കുന്നു പ്രവാദത്തിൽ നിന്നതല്ല കർത്താവ് അങ്ങ് നിർത്തിയതാ സന്ധ്യയെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ എളിയവന് നിർത്തണം ഞങ്ങളുടെ പഠിത്തമോ ഡോക്ടറേറ്റോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിന്റെ തേജസേറിയ വാക്കുകൾ ഓ അങ്ങയുടെ മക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിങ്കിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ പ്രിയന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കരമുയർത്തുവാൻ ചില മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം ആദ്യോടന്തം തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കും വിടുതലോടെ കടത്തുവിടും ഈ കോമ്പൗണ്ടും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളും എല്ലാം ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിൻ രക്തത്താലും വചനത്താലും ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് വൈകിയവേളയിൽ ദയ കാണിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മറുപടി ഇപ്പോൾ തന്നെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വം അപ്പച്ചന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഉണർവോടെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചനഭാഗമാൻ തൊട്ടുവച്ചത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നതല്ല നാളെ പകലും രാത്രിയുമായി പറയാം വായിച്ചത് വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തേടിവരുത്ത് ഏവർക്കും അറിയാം ഏടി മുപ്പത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഏകദേശം അറുപത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏടി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് ഡൊമീഷൻ എന്ന ചക്രവർത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറോട് കൂടി ധന്യനായ അപ്പോസോലിനായ യോഹന്നാന് നാട് കടത്തുന്നു പത്മോസന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പത്മോസന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ആകാശമുട്ട കരിമ്പനെ കൂട്ടം പച്ചമനുഷ്യനെ കൊത്തിപ്പറിക്കുവാൻ കഴുകന് മരിച്ചവന്റെ അസ്ഥികഷ മാറുന്നതിന്റെ പരുന്ത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തലയോട്ടിയുടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനൊന്ന് മൊട്ടുമടക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അസ്തമിക്കാൻ പോവുക എങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചിറക്കി എന്റെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ എന്റെ മുഴങ്കാലുകളെ ഒന്നും മടക്കാം ആ മുഴങ്കാലുകൾ മടക്കിയപ്പോൾ സ്വർഗം അവന് വേണ്ടി തുറക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഏതവസ്ഥകളിലും ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് കരയുവാൻ നീ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന്റെ കോവണി ഇറക്കി തരുവാൻ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പനെ പറ്റിച്ച് ചേട്ടനെ പറ്റിച്ച് ലാബാന്റെ വീട് എവിടെയെന്നറിയാതെ യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലൂസ് എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മ കൊടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ തുരുത്തി എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പകരം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നാൽ ഏശാവിന്റെ വാളവനെ പിന്തുടരും ലാബാന്റെ വീണവൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അന്ന് രാത്രി അവൻ ഒരു കല്ല് തലയണയായി എടുത്തു വെക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കൃപയാൽ കൃപയാൽ എന്ന് രാത്രി ആ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് അവന്റെ കണ്ണു നീരിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ക്യാമറ അവന് വേണ്ടി തുറന്നു വന്നു ഇന്ന് രാത്രി മീഡിയ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് സോമിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് കൈ ഉയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു രോഗ കടക്കയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കണ്ണു നീർ നിന്റെ ബെഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അന്ന് രാത്രി അപ്പൻ മാറിയാലും അമ്മ മാറിയാലും ചേട്ടന്റെ വാൾ നിനക്കെതിരെ നിന്നാൽ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ കോവണി ഇറങ്ങി വരും യാക്കോബിന് വേണ്ടി ഒരു കോവണി ഇറക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ അവന്റെ ഗമനാഗമനത്തെ സ്വർഗം സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏഴാമത് രാത്രി പറയണ എന്റെ കണ്ണ് നേരിന്റെ നിറവിൽ എല്ലാ വഴികളും എന്റെ മുൻപിൽ അടഞ്ഞാൽ അടയാത്ത ഒരു വഴി ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി തരുവ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇറക്കി തരുവ എന്റെ മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി തരുവ എന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർഗീയ കോവണി ഇറക്കി തരുവ ഇന്ന് രാത്രി അകത്തളത്തിൽ ചൊലിച്ചു വചനം ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധന അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കടുങ്കെട്ട് വീണ വിഷയത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് മറുപടി തരും സിസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്രദർ ഇന്ന് രാത്രി ആ കോവിഡ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാം തീർന്നില്ല സ്വർഗം അവന് വേണ്ടി തുറക്കുന്നു ആ
പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ തേജസിലുള്ള പൊന്മുഖ നിർശിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു കരമിറങ്ങി ആദ്യ നന്ദിയൻ ആൽഫ ഒമേഗ മരണത്തിന്റെ പാതാളത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നും എന്നേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കണ്ടത് പത്മോസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏഴ് സഭ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്ന വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ തീർന്നില്ല അപ്പോ കാലിഫ് രംഗപടത്തിന് പിൻപിൽ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് അധ്യായം ഒന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് എഫസോസ് മുതൽ ലബോധിക്കവരുള്ള സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൂത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അധ്യായം നാല് സഭ ഇവിടെ ഇല്ല യെസ് ഇന്ന് വളരെ ഒരു പഠിപ്പി ആത്മീയ ഓളത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലവാർമി നല്ലതുപോലെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്ന സഭ ഇവിടെ ഇല്ല അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച കാകളനാഥ ഇവിടെ കയറി വരിക സഭ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ സഭ ഇവിടെ ഇല്ല അതിനാധാരമായി പലരും പറയാറുണ്ട് ആദ്യം യേശു വരുമോ ആദ്യം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുമോ ആദ്യം ഈ ഐ എസ് വരുമോ നിയമം മാറുമോ കോവിഡ് വാക്സിൻ മാറുമോ ഇതെല്ലാം ഒരു തലത്തിൽ നടക്കും നാല് തെളിവുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തോടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തെ തെളിവ് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് ഇരുപത്താറ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ റഫറൻസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ച നോഹ ഗോപേർ മരം കൊണ്ട് പെട്ടകം മുന്നൂറ് അമ്പത് മുപ്പത് നീളംകുടം വീതി വിസ്തീർണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി വചനം പ്രസംഗിച്ചു മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല നോഹയോട് കുടുംബം പറഞ്ഞു കയറിക്കോള ആ പെട്ടകം സ്നാനത്തിന്റെ മുൻകൂറി ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കടന്നു നോഹ കടന്നു പെട്ടകത്തിന്റെ കുറ്റിയിട്ടത് ആരാ പെട്ടകത്തിന്റെ കുറ്റിയിട്ടത് ആരാ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അതിനെ നല്ല ശ്വാസം മുട്ടുമുണ്ട് രാവിലെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കൃപയാൽ ഞാൻ അങ്ങ് നിൽക്കുക സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് നിർത്തുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ തിരുവചന ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം കുറ്റിയിട്ടു കുറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിൽ സ്വർഗം തുറന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല ഇസ്രയേലിൽ നിന്നെതിരെ നടക്കുന്ന ഗോകുമാഗോകൊന്നുമല്ല ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയെ നിത്യ പറതീസയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ രംഗപ്രവേശനം ലോകത്തിലുണ്ടാകൂ രണ്ട് സായം സന്ധ്യയിൽ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വചന ശരിക്കും പഠിക്കണം ഇവിടെ ബൈബിൾ കോളേജ് പ്രയാസാറൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വചനം പഠിക്കണം സായം സന്ധ്യയിൽ രണ്ട് ദൂതന്മാർ ലോത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ലോത്തിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പർവ്വതത്തിലെ കോടണം ഈ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കരുത് രക്ഷയ്ക്കായി പുറത്തു വരണം തീർന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഈ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മാമ കാര്യം തെറ്റിച്ചത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോത്തിന്റെയും രണ്ട് പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സോവേർ ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ സോതോ ദ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റി അതാ പലസീനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സോവേർ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട ആകാശത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് സൾവറും ബോസ്ഫറസും ഇറക്കി കത്തിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധമല്ല അവന്റെ വചനത്താൽ ഉറച്ച ദൈവമക്കള് കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് മധ്യാകാശത്തിൽ എന്റെ നാഥൻ കൊണ്ടുപോകും മൂന്ന് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ചെങ്കടലിൽ വന്നു എന്താ സംഭവിച്ച എന്നറിയാമോ ഇസ്രായേൽ ജനത്ത് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിന് പറവോനും സൈന്യവും തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അർത്ഥം അന്ന് രാത്രി മോശ ഒരു വടി ചെങ്കടലിൽ നീട്ടി വടി നീട്ടിയതല്ല അന്ന് രാത്രി ആ വടി നീട്ടിയപ്പോൾ സ്വർഗം ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ അടുപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടെ ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതെ ഒരുക്കി ജനത്തെ മറുകര കടത്തി അർത്ഥം ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഒരു മക്കളെ പോലും പറവോന് സൈന്യവും തൊടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലിയറൻസ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ തൊടുവാൻ സാത്താന്റെ ഭരണത്തിന് കഴിയത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് നാം വാഗ്ദത്ത കനാനിലേക്ക് കടക്കും മൂന്ന് നാല് ഇസ്രായേൽ ജനം പറവോന്റെ കട്ടക്കളത്തിൽ ഊഴിയ വിചാരകന്മാരുടെ ചാട്ടവാർ ഏറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചത് നല്ലതുപോലെ അടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ സംഹാരകൻ ഇസ്ര
കുറുമ്പടി മേല് കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം അടയാളം വെച്ച ഒരൊറ്റ ഭവനത്തിൽ പോലും സംഹാരകൻ കയറിയില്ല പറവോട്ട കൊട്ടാരം മുതൽ കുണ്ടറവർ ആദ്യജാതന്മാരെ മുഴുവൻ സംഭരിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ കട്ടളക്കാലിൻ മേല് കുറുമ്പടി മേല് കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം പുരട്ടിയത് കൊണ്ട് സംഹാരകൻ അവിടെ കയറിയില്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ചുടുനിണത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ തൊടുവാൻ ഹോ ഹല്ലൂയ പിശാജിന് കഴിയത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് സഭ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പെന്തകോസ് കോളത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ദൈവദാസന്മാരല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ശക്തമായ വചനം പറയുന്നവര ഇന്ന് ട്രിബുലേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഹാനി നേരം വെളുത്താ വന്നിരിക്കുക ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു കഹാനി വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആദ്യ സഭ എടുക്കപ്പെടും സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ ജോസഫ് കുട്ടി വായിച്ചു അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച കാഹളനാഥം ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് കൊറോണ the four methods we will taking in morning number 1 novel corona the second one covid 19 the third one brain affected covid the fourth one the virus is going to animal kingdom angana poyal ee naal method kalinjal ini covid ni session varan poguna rogam ende aa rogathinte pera shigalla ini ulla karyam science baaki karyam ella nikke ni munbotu mudivan science enda shigalla parayam shigalla endanam ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ശിഖല്ലയുടെ പ്രത്യേകത അല്പക്കടന്ന് പറയാം മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ ചവിട്ടിലോ ഒരു പ്രദേശത്തോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് സൂര്യതാപം വരുന്നില്ല ശ്രദ്ധയോടെ സയൻസിലേക്ക് ആ വിസർജ്യം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിലോ കുളത്തിലേക്കോ ഇറങ്ങി ചെല്ലും ആ അരുവിക്കും കുളത്തിനും മേളിൽ മരമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യന്റെ അംശം അഥവാ സൂര്യകിരണം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേർഡ് പറയും സോളാർ ഫ്ലയർ ആ സോളാർ ഫ്ലയർ ഈ വിസർജ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ചൂടിറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ സയൻസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ആ ഓക്സിജന് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഡിവിഡൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വിസർജനത്തിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിന്റെ പേര ഷിഗല്ല വൈറസ് ഇനി കോവിഡ് വൈറസ് അല്ല മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കുന്ന വൈറസ് ഇതിന്റെ പുറകെ വരുന്നു ഈ കോവിഡ് ഇവിടെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കള് മനസ്സിലാക്കണ കോഴിക്കോട് വയനാട് നാലോ അഞ്ചോ പേർ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കുവാനിടയായി അതാ ശൈലജ ടീച്ചർ കേരളത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കണം കൃപയാൽ കേട്ടോ കാര്യമെന്താ ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ കോഴിക്കോട് സംഭവിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്ക് ശീകല്ല ശക്തമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് കം ടു ഇൻ എവറി വെയർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്യം പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു പെരുമഴ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നദിയിലേക്കോ പുഴകളിലേക്കോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മീതയോ അടിയിലോ കിടക്കുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ചൂടാകുന്ന സോളാർ അതിനകത്ത് തട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വിഘടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത വൈറസ് ആയി ലോകത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് അഞ്ചാമത്തെ തലം ഷിഗല്ല വൈറസ് അതിന്റെ സാമ്പിൾ കോഴിക്കോട്ടും വയനാട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഷിഗല്ല ആറാമത്തെ സംഭവം വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള ന്യായവിധി ആ ന്യായവിധി വരാൻ പോകുന്നു ക്രോമിയം ബർലിയം വൈറേഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തണം പി എസ് സി നെറ്റ് കെറ്റ് ഈ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വൈറസ് ഇതിന്റെ പേര ക്രോമിയം ബർലിയം വൈറേഷ്യം എന്താ ഈ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഈ കോവിഡ് രോഗിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി എന്താ നിങ്ങളുടെ ഈ തരാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ തരാത്ത എന്താ കോവിഡ് രോഗിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കുഞ്ഞ ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളു അതിനകത്തുള്ള വൈറസ് ഡെഡ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബോഡി സ്പെഷ്യൽ ടീം റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഇല്ല ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നാൽ അസ്ട്രോണറ്റ്സ് പോകുന്നാല് സോട്ടം കൂട്ടും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നിങ്ങൾ അടക്കത്തിന് വരുന്നത് കാര്യം എന്താ അറിയാവും ഇതിനകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള ബോഡിക്കകത്ത് വൈറസ് മരിക്കത്തില്ല ഒൻപതാം പക്കം കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് പൂജപ്പുരയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി അവർ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാട്ടാക്കടയും ചെമ്പൂരും വെള്ളറടയും പാറശാലയും നെയ്യാറ്റിങ്കരയും എല്ലാം ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോൾ കുറെ പേര് പനി പോലെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് അങ്ങ് മരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെള്ളത്തിനകത്തുനിന്ന് ആരും അറിയാത്തൊരു വൈറസ് മനുഷ്യന്റെ കൗണ്ട് കുറച്ച് വല്ലാത്തൊരു പനി പോലെ കേരളത്തിൽ തൊട്ടുവെച്ചു കൃപയാൽ ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ആൾക്കാർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്നു മാസ്ക് നല്ലതുപോലെ ഇടുന്നു കൈ കഴുകുന്നു സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു സാനിറ്റൈസർ തേക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടും ചൂടടിച്ചിട്ടും പനി മൂലം ആൾക്കാരുടെ മരണം കുറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ കൂടി ചലിക്കുന്ന ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യൻ ഇതിനൊക്കെ എന്തോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും അതിനാ ഒരു വാക്സിനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ പിൻപിൽ ഒരു കമ്പനി എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു കോഷിയലിലും കോവാക്സിനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഔട്ടായി പോകും ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ അമേരിക്ക അവരിപ്പോൾ പറയുന്നു ഒറ്റ വാക്സിൻ മതി എല്ലാത്തിനും പ്രിവന്റീവ് കോവിഡിന് ശിഖലയ്ക്ക് വരുന്ന ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരം ഒൻപതാം പക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ ആ ചീഞ്ഞ ശവശരീരത്തിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഗമിക്കുവാൻ ഒരു വൈറസ് പല ജില്ലകളിലും ആഞ്ഞടിച്ചു ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യൻ ആ പേടി കൊണ്ട പണ്ടൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറടി മണ്ണിൽ ആഞ്ഞു പതിക്കും നിൻ വർണ്ണ സുന്ദര രൂപം കോവിഡ് രോഗി ആറടി മണ്ണിലാന്നോ അടക്കിയത് മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ആരും ഇവിടെ ശശി ചേട്ടനാന്നോ കോവിഡ് രോഗി കുടി വെട്ടിയത് അല്ല ജെ എസ് ഇ ബി ആ കുടി വെട്ടിയത് കാര്യം എന്താ പന്ത്രണ്ട് അടിയിലേക്കാ തട്ടിയത് ആറടിയിലെങ്ങാണ് തട്ടിയാൽ ഇതേ വൈറസ് എന്താ മണ്ണിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മൂലകമായിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൂടെ ഈ വൈറസ് ചലിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത കിണറിലോ അയൽക്കാരന്റെ പൈപ്പിലതിനകത്തോ ഇത് കയറിയാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കോവിഡ് രോഗി അടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടിയും ബഹളവും മന്ത്രിയും തഹസീൽദാരും ആർ ഡി ഒയും സ്വോത്രം മനുഷ്യനെ അടക്കുന്നതിന്റെ തെറ്റല്ല അതാ ഈ പന്ത്രണ്ട് അടി ആഴത്തിനകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കോവിഡുകാരന്റെ സെല്ലാറിന് വലിപ്പോൾ അടുത്ത് താക്കാൻ കാര്യം വൈറസ് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശവമടക്കം ക്രോമിയം ബർലിയം വൈറേഷൻ വരാതിരിക്കുവാൻ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ശവമടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ നമ്പർ വൺ ഷിഗല്ല നമ്പർ ടു ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വരാൻ പോകുന്നു വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടി ഫ്ലൂറൈഡ് അഥവാ സോളാറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന കെമിക്കൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നു വൈക്കം ജോസഫ് കൂട്ടി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി അപ്പോൾ ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ദാണ്ട ഈ ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇതങ്ങ് എടുത്തേക്കണേ സ്വോത്രം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറഞ്ഞ പലരോട് നിങ്ങൾ സൂചിച്ചായിട്ടും പറയണം നമ്മൾ കാലം തീരാറായി മാനസാന്തരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്നാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അഭിഷേകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ യേശു രക്ഷകൻ എന്നെങ്കിലും പറയുവാൻ സി എസ് ഐ മാറ് ഐ പി സി മാറ് ചാരോ മാറ് ചർച്ചകോട് മാറ് കാത്തലിക് മാറ എല്ലാ ബൗണ്ടറി അങ്ങ് മാറ് ഇനി ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറം യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒരു കാലം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്വോത്രം നിങ്ങൾ സ്വോത്രം ചെയ്യത്തില്ല ഇനി മതിൽ കെട്ടും ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കെട്ടും ഡയോസിന്റെ കെട്ടും നേതൃത്വത്തിന്റെ കെട്ടും നോക്കി നിങ്ങൾ മതിലും വരമ്പും കുറ്റിയിട്ടാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നോകയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലുള്ള സംഭവം ഇവിടെ വരാൻ പോവാ ഇനി മതിൽ കെട്ടിനപ്പുറം ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഒരു കൂട്ടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപവാസത്തിൽ വാർത്ത എടുക്കട്ടെ സ്വോത്രം എല്ലാ മതിൽ കെട്ടും പൊളിഞ്ഞു മാറേണ്ട കാര്യമായി മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചിട്ട് മനെ വെളിപ്പാട് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി അടുത്തത് അപ്പോൾ ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ദാ വീഴാൻ പോകുന്നു ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നു ഇതിന്റെ പേരാ ദീപം ജോല ജ്വലിക്കുന്ന മഹാനക്ഷത്രം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസ്ട്രോയിഡ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം
കത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യാസ്ത്രീയന്മാർ കല്ലേ ലുയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴുന്ന സ്വോത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഉറക്കത്തേരിക്കാം മണവാട്ടി സഭ ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ സ്വോത്ര അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോനെ നോട്ട് ചെയ്തോണം ഇതിൻ്റെ പേര പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പേര അസ്ട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഉൽക്ക വൈക്ക ജോസഫ് കുട്ടി അടുത്ത ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം വീണു എവിടൊക്കെ വീണു നദികളിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്മേലും ആ ഈ കോവിഡ് മരണം അല്ല ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ജനം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോവുക അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നദികളിൽ മൂന്നിലൊന്നിലും അടുത്തത് നീറവകളിൽ മേലും ആ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൻ മേലും ആയിരുന്നു വീണത് മതി ഇങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുമോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം വിൽസൺ ബ്രദറിനോടും ക്രിസ്വാസ് ബ്രദറിനോടും ചോദിക്കരുത് നോകേട് അളിയന്റെ പേരെന്ത് വന്നു സ്വോത്രം ഇത് പലയിടത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസനോട് സംശയം ചോദിക്കണം അല്ലാതെ ഈ സംഘാടകരോട് പിന്നെ ചോദിക്കരുത് ഭാഷ പറഞ്ഞ എന്റെ ആശയം എന്ത് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉൽക്ക വീഴും നാളെ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും ഈ ഉൽക്കയെ പറ്റി വെളിപ്പാട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ജോസഫ് എടുക്കണ്ട വായിക്കണ്ട ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യമായി മാറി അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റുതിർക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണു ആകാശത്ത് എത്ര നക്ഷത്രം ഉണ്ട് വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നാല് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ എവിടം വരെ കിടക്കുന്നറിയാമോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഉൽക്ക ആകാശത്തിലുണ്ട് പണ്ട് ഇസ്രയേലി ഒരു ഉൽക്ക കത്തിയപ്പോൾ ആരാണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇട്ടേക്കുക കർത്താവ് വരാറായി തീകോളം കണ്ടെന്ന് സ്വോത്രം കുഴപ്പം ഇതാ സയൻസ് അറിയത്തില്ല സ്വോത്രം എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിൽ കൂടെ ഒരു ഉൽക്ക കത്തിയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പേടിച്ചു പോയി സ്വോത്രം പാലായിൽ ഒരു ഉൽക്ക ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സാമ്പിൾ അടിക്കുന്നത് കണ്ടോ വെല്ലൂരിൽ ആളെ കൊന്നത് ഉൽക്ക മലയാളത്തിൽ ഉൽക്ക ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാറ ആകാശപ്പാറ ഇംഗ്ലീഷ് വി വിൽ ഡൈവേർ അതിന്റെ പേര പഠിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ബീട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡ് ആകാശപ്പാറ വെല്ലൂരിൽ ആളെ കൊന്നത് ആകാശപ്പാറ അതാണ്ട് റഷ്യക്ക് മീത് പൊട്ടിച്ചിറ ചിതറിയ ഉൽക്ക ഹിരോഷിമായി ഇട്ട ബോംബിന്റെ മുപ്പത് ഇരട്ടി ശക്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചം ചുട്ടുപഴുത്ത് ചുരുങ്ങിയ ഗോളമാകും മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അവിലോസ് ഉണ്ട പോലെ ഈ ചൂടുകൂടിയാൽ പ്രപഞ്ചം ഉരുകി തീരും അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ഒരുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉൽക്ക വീടും അസ്ട്രോയ് എവിടെ വീടും ഉൽക്ക നെയ്യാർ ഡാമി വീടും പൂവാറിൽ വീടും തീർന്നില്ല അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കിണറ്റിനകത്തും വീടും ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചവണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര പെരുങ്കട വിള ആലത്തൂർ കേട്ടവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്ത ഈ രണ്ട് സ്ഥലം പെരുങ്കട വിള ആലത്തൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറക്കോറി ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതും മുക്കുന്നിമല പെരുങ്കട വിള ആലത്തൂർ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തല്ല ഈ പാറക്കോറിയുടെ ഇപ്പുറത്തല്ല ഞാൻ രാവും പകലും പ്രസംഗിച്ചതാ എനിക്കറിയാം ഈ ആലത്തൂറും പെരുങ്കട വിളയും പാറക്കോറി അതിന് ചുറ്റും ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് പൊട്ടുന്നതെല്ലാം മലയാളം അതുകൊണ്ട് എത്രയും ക്ലിയർ പറയുന്നത് പൊട്ടുന്നതെല്ലാം അതിനകത്ത് വീടും അബദ്ധവശാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചില ചീളുകൾ റോഡിൽ വരെ പാഞ്ഞെത്തും ചില ചീളുകൾ ചിലരുടെ വീട്ടയ്യത്തെത്തും അന്നേരായി വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പാറക്കോറിക്കെതിരെ സമരം പാറ പൊട്ടിക്കലിനെതിരെ സമയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ കിടക്കുന്ന അസ്ട്രോയിഡ് ഉൽക്ക ഉൽക്കയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചലനമില്ലാത്ത വസ്തു കൊണ്ട് അതിന്റെ പേര ഫ്ലൂറായിഡ് മലയാളം പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വല്ലവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്നും കൈ ഉയരുന്നില്ല സ്വോത്രം എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ പടം എടുക്കാൻ വന്ന ആളല്ല സ്വോത്രം കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം മൊത്തം ഞാനാ ജോസഫിൻ എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെ പെട്ടി പിടിക്കാനും ആരില്ല എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറാമാനും ഇല്ല എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പടം അതിനകത്ത് കൊടുക്കത്തും ഇല്ല എൻ്റെ ജോലി കല്യാണാലോചനയല്ല സ്വോത്രം അതിനവരെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്വോത്രം എൻ്റെ പരിപാടി സുവിശേഷ പ്രസംഗം സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്
അതാ വെള്ളത്തിനകത്ത് കറ എന്നും പറഞ്ഞ് മലയാള മനോരമയ്ക്കകത്ത് വാർത്ത വന്നു എന്നിട്ട് ആ മനോരമയുടെ ലേഖകൻ അറിവില്ലാത്ത ഒരുത്ത് എഴുതി മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പൂവാറി വെള്ളത്തിൽ കറ ഇറങ്ങിയെന്ന് സ്വോത്രം അയ്യോ കഷ്ട ഇങ്ങനെ വാർത്ത ഉണ്ടോ സ്വോത്രം തീർന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെവിടൊക്കെ വീഴും നദികളിൽ നീരുറവകളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പെരുങ്കടവിളയും ആലത്തൂരും പാറ പൊട്ടിച്ച് കോറിയിൽ നിന്ന് പാറത്തുണ്ട് നമ്മുടെ പുരയിടത്തിലും കിണറ്റിനകത്തും വീഴുന്ന പോലെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ദീപം പോലെ നക്ഷത്രമായ കാഞ്ഞിരം ചൊലിച്ചാൽ അത് ആ നക്ഷത്രം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് പൊട്ടിയാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഫ്ലോറായി നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിനകത്തും വീഴും അത് കഴിഞ്ഞ് സമുദ്രത്തിലും വീഴും നദിക്കകത്തും വീഴും ഈ ഫ്ലോറൈഡ് ഭയങ്കര തീവ്രതയുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഫ്ലോറൈഡിന്റെ ചില തുള്ളി കിണറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ വാണിജ്യത്തിൽ കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താന്നു അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വല്ലവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കൈയ്യുയർത്താൻ മിണ്ടുന്നില്ല സ്വോത്രം സ്വോത്രം ആ ഇതാ പെരുങ്കടവിളയിൽ ആലത്തൂര് റോഡിലേക്ക് തെറിക്കുന്ന പാറക്കോറി പോലെ അസ്ട്രോയിഡിന്റെ തുണ്ട് നേരെ കിണറ്റ് വീഴുമ്പോഴാ കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താഴുന്നു ഉടനെ ചിന്നമ്മാമ ജല അതോറിറ്റിയെ വിളിക്കുക എന്റെ കിണറ്റ് മഞ്ഞ വെള്ളം സ്വോത്രം അമ്മാമേ ആരും കൊണ്ട് കിണറ്റ് നഞ്ച് കലക്കിയതല്ല രാത്രിയിൽ അങ്ങാണ്ട് അസ്ട്രോയിഡ് വീണ മഞ്ഞ വെള്ളം ചുമപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളം ചില ചേച്ചിമാർ പറയത്തില്ല പാസ്റ്ററെ കിണർ വെട്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓരി വെള്ളം ഓരി വെള്ളം അയ്യോ കിണറ്റിന്റെ കുഴപ്പമല്ല എപ്പോഴോ വീണതാ തീർന്നില്ല അത് പൂവാറിൽ വീണാൽ കടലിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ലൈക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളം അത് കുടിച്ചാൽ മീൻ കടൽപ്പുറത്ത് മീൻ ചത്ത് കിടക്കുന്ന വാർത്ത അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയായിട്ട് വളരെ വളരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പുറയിൽ ഇപ്പൊ കൈ വരുന്നു സ്വോത്രം കടപ്പുറത്ത് മീൻ ചത്ത് കിടക്കുന്ന വാർത്ത പലരും വിചാരിക്കുന്ന ആന്ധ്രയിലെ പയ്യാമാര് വന്ന് ഏതാണ്ട് കലക്കിയതാന്ന് എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ ആന്ധ്രയിലെ പയ്യാമാര് കലക്കിയതല്ല രാത്രിയിൽ ഈ ബ്ലൂറൈഡ് കടലിൽ വീണപ്പോൾ ഈ വെള്ളാട്ട് മിക്സ് ആയപ്പോൾ വാ തുറക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളയ്ക്കകത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് പോലെയുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് കയറിയതാ വലിയ വലിയ മത്സ്യം പൂവാറിലും പുല്ലുവളയില് ശംഖുമുഖത്തും കടലിന്റെ പുറത്ത് ചത്തടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്വോത്രം ഈ സയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫ്ലോറൈഡ് സ്വോത്രം ചില അമ്മച്ചിമാര് സഭയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഒന്നാന്തരം ഒരു വരിക്കപ്പലാവായിരുന്നു വിറ്റാൽ അമ്പതിനായിരം ചക്ക നാനൂറ് വേറെ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നപ്പോ അപ്പുറത്തെ ജ്യോതിമോള് അതിനകത്ത് തിരികഴിച്ചിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ചെവിട്ടിലൊഴിച്ച് പാസ്റ്റർ ഇതാ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു സ്വോത്രം പാസ്റ്റർ ജ്യോതിമേക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാ എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഈ പ്ലാവിന്റെ ചവിട്ടിലോ മാവിന്റെ ചവിട്ടിലോ അങ്ങ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാലങ്ങ് യാതൊരു കാരണവശാലും തീരത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ബലൂണിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ട വീഴും ആ ബലൂണിനകത്ത് കാറ്റും വെള്ളവും വീഴുന്ന അതുപോലെ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വായപ്പോ നാല് തുള്ളി ഫ്ലോറൈഡ് ഈ പ്ലാവിന്റെ മണ്ടയിലോ അല്ലെന്നുണ്ട് ഈ റബ്ബറിന്റെ മണ്ടയിലോ ഒക്കെ ആരും അറിയാതെ രാത്രി വീഴുമ്പോൾ നാലാം പക്കം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുപ്പിനും മഞ്ഞിനും മുഖം മൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പ്ലാവ് ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടുപോകും അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ കോവിഡ് ഒന്നും ഒന്നുമല്ല വരാൻ പോകുന്ന കാലം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദീപം പോലെ ചൊലിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വീണു അടുത്ത വാക്യം വെളിപ്പാട് എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് വായിക്കാം മക്കളെ ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്ന് പേർ കണ്ടോ ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്ന് പേർ അടുത്ത വാക്യം വെള്ളത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ആ മൂന്നിലൊന്ന് കാഞ്ഞിരം പോലെ ആയി ഈ വാക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചോണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാവേ ഭൂമി എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്പത്തോരായിരം കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളം കടൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കടലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് കടലിനകത്തും ഈ കാഞ്ഞിരം പോലെയുള്ള നക്ഷത്രം വീണാൽ മലയാളം വായിച്ചാട്ട് ജോസഫ് പുട്ടി ലോക ജനസംഖ്യ എത്ര പേര് മരിക്കാൻ പോകുന്നു കോവിഡ് അല്ല ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വായിച്ചാട്ട് ആ ലോക ജനസംഖ്യ വായിച്ചാട്ടെ നദികളിൽ മൂന്നിലൊന്നിൻ വെള്ളം കൈപ്പായതിനാൽ വെള്ളം കൈപ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചു പോയി മൂന്നിലൊന്ന് ജനസംഖ്യ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് സഭ എടുക്കപ്പെട്
അരുവിക്കരയോ നെടുമങ്ങാട്ടോ ആര്യനാട്ടോ ഇതിന്റെ കൈവടിക്കകത്ത് രാത്രി ഒരറിയാതെ ഒരു അസ്ട്രോയിഡ് വീണാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കലക്കിയാൽ കിണറ്റിനകത്ത് കലങ്ങുന്നത് പോലെ ആ വെള്ളം അരുവിക്കര ഡാമിൽ ഒന്ന് ഒരുച്ചാൽ ഈ പമ്പിങ് ചെയ്യുന്നവൻ പോലും കാണത്തില്ല പട്ടണം മുഴുവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ടാങ്കിൽ ത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് കലർന്ന വെള്ളം വന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് പേർ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഓ വെള്ളം കുടിച്ചു മരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ലവ് ആർമി ക്രൂസൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയുടെ എന്റെ വചനം നീ കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂതലത്തിലങ്ങ് വരുവാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കുള്ളതിനെ മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി വരവിന്റെ ചിലമ്പൊലികൾ കൊറോണയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഷിഗല്ലയും ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യോ ആകാശത്തിൽ നാഷ്ട്രോയിഡും പൊട്ടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട തലമുറ ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി പറയണം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രവചന സത്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ കാലമോ ഇന്ന് രാത്രി ഫ്ലാറ്റ് ബോമിനകത്തോ വീഡിയോയ്ക്കകത്തോ ഷൂമിനകത്തോ ചർച്ചിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന് തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ ർലിയം വൈറേഷ്യം അസ്ട്രോയ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് പേർ മരിച്ചാൽ ഇരമ്യ ആ കാലത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം ഇരമ്യ പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം പ്രവചനം എടുത്ത സുവിശേഷത്തിന് ഒരു ഭാഗം തൊടുന്നില്ല ഇരമ്യ പ്രവചനം ജോസഫ് പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം തോന്നുന്നു വായിച്ചാട്ടെ അവർ കൊടിയ വ്യാധികളാൽ മരിക്കും ആരും അവരെ കുറിച്ച് വിലാപം കഴിക്കുകയോ ആ അവരെ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യാതെ ആ അവർ നിലത്തിന് വളമായി കിടക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് തന്നെ വായിച്ചില്ല ഇരമ്യ പ്രവചനം അതിനാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ജോസഫ് കുട്ടി ഇരമ്യ പ്രവചനത്തിന്റെ ആ പതിനാറിന്റെ നാല് ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം അവർ കൊടിയ വ്യാധികളാൽ മരിക്കും ആള് മരിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ ആള് മരിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് പെർ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പാസ് ചെയ്ത അറിവ് ഒരു ദിവസം കൊറോണയിൽ കൂടി മൂവായിരം പേർ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ നടുവിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനും അപ്പുറത്തെ മഹാവ്യാധി വരുന്നു സിഗല്ല ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യം അസ്ട്രോയിഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ കുഴിച്ചിടാൻ പോലും അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഡൽഹി കണ്ടിട്ട് ഈ ബൈബിൾ എടുത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അയ്യോ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ വാക്യം എടുത്തിട്ട് രാവിലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ആ ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നില്ല എൻ്റെ ചർച്ചിൽ വന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരിൽ വന്നില്ല നീ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം അവരെ കുഴിച്ചിടാൻ വായിച്ചോട്ടെ അവരെ ആരും അവരെ കുറിച്ച് വിലാപം കഴിക്കുകയോ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കരച്ചിലുള്ള മാമേ സ്വോത്രം അല്ലേ അമ്മച്ചി ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കരച്ചിലുള്ളു മൊറച്ചറി പോയി കരയാൻ സിസ്റ്റർമാർ സമ്മതിക്കും കഷ്ടം മരിച്ച ഗോഡ് മരിച്ചവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിൽ വരും അവര് നേരെ സെമിത്തേരിയിലേക്കാ പോകുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഏഴ ഇലത്ത് വരത്തില്ല ആരും അവരെ കുറിച്ച് ബലപിക്കത്തില്ല പിന്നെ ആകെയുള്ള പ്രയോജനം വായിക്കാൻ ജോസഫ് അവരെ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യാതെ ആ അവർ നിലത്തിന് വളമായി കിടക്കും മാന്യമായിട്ട് ഒരടക്കം പോലും കിട്ടാതെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു കല്ലറെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടുവെന്ന ഇരമ്യ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആരും കൈ ഉയർത്തുന്നില്ല ഈ ബൈബിളില് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രവചനവും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസനാകുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഈ തലമുറ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ളത് സ്വോത്രം അവസാന തലമുറയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ നാളും നാഴികയും ഈ തലമുറ മരണം വഴിയായി പോകത്തില്ല ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലത്തെ പറ്റി ഇരമ്യാവിൽ കൂടി എഴുതിയ പ്രവചനവ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് നമ്പർ വൺ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോവൽ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ brain affected the virus is going to animal kingdom then sigalla then chromium berlium virus then asteroid explosion ini varan pogunu moonu kaaryam kuda parayumbol innu raathri avasanippikkum thermo international nuclear expansion reactor after corona velippadu 
ഇനി രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്രിസ്താസ് ബ്രദറിനെ വിളിക്കേണ്ട വിക്ടോറിയ അമ്മച്ചയും വിളിക്കേണ്ട ആരെയും വിളിക്കേണ്ട വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തന്നെ ഉറക്കിക്കോളു സ്വോത്രം ഈ തരത്തിൽ രണ്ടധ്യായം വായിച്ചാൽ മതി കട്ടിലെ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കോളു സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസും വേണ്ട എ സിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പിശാജിന് ഭയങ്കര പോരാട്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്യ മണ്ഡലവും ദൈവീക മണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള വാർ ഫയർ ആണിത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ വാർ ഫയർ അർത്ഥം ഈ പുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വരാനുള്ള സംഭവം കേട്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയും കർത്താവ് ഈ കഷ്ടത എന്നെ നിർത്താതെ നീ എന്നെ അങ്ങ് വിളിക്കണേ അപ്പൊ പിശാജിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നൊന്നും പോകത്തില്ലയോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ഇത് പ്രസംഗം തുടങ്ങി എന്റെ ബന്ധുക്കളും എന്റെ ചാർച്ചക്കാരും എന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് എന്ന് നീ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് നിനക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലെന്ന് സത്യമാ അവര് പറയുന്നു സ്വോത്രം ഇന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വളരെ വിഷയത്തില്ല ഞാൻ നാളെ പറയായിരുന്ന പക്ഷെ ഇന്നങ്ങ് പറയോ ഇപ്പം മാർച്ച് മാ ഈ നാലാം തീയതി മെയ് മാസം നാലാം തീയതി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊരു മേജർ സർജറി ആറ് മണിക്കൂർ മറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിക്കാർ എന്ന് ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ബിൽസം സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുമോ സ്നേഹത്തോട് മൂന്ന് ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുക നാല് ദിവസം പ്രതിസന്ധിയാണ് സ്വോത്രം എന്ന് ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഏത് തരത്തിലും പ്രതികൂലമാണ് സ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ആഴ്ച ഏഴ് ദിവസത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പരിവത്തി അരിയും കഞ്ഞോളോ പച്ചരി ഉണക്കമീനും ഒക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കും നാലാം ദിവസം ഏതെങ്കിലും വഴി വരും സ്വോത്രം ഒന്നുമില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ പ്രസംഗിച്ച ഒരു ഡയലോഗ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കും സ്വോത്രം അത് വേറെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാത്താൻ ഏതൊക്കെ വഴി നോക്കുന്നെന്നറിയാമോ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ വെളിപ്പാട് ആറ് മൂന്ന് നാല് മൂന്നാല് വാക്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം വാക്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ടാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന രണ്ടാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചുവന്നതായ മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു ചുവന്നതായ മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവര് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഭൂമി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ട അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ നിർത്തിയായിട്ട് മോനെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിന് മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്രയും ദയയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ ഈ കോവിഡ് കാഞ്ഞ കോവിഡ് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴല്ലേ ത്രേസ്യാപുരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു അമ്മാമ കണ്ടില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രൈസലോട് കൊടുക്കാൻ പോയില്ലയോ മിണ്ടുന്നില്ല ആരും പത്രം വായിച്ചില്ലയോ ത്രേസ്യാപുരം അമ്മാമ ശികച്ചേച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് കാരന് പ്രൈസലോട് കൊടുക്കാൻ പോയി എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും അവൻ ക്രിസ്മസിന് ശരിയാക്കിയില്ലേ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല സ്വോത്രം അയ്യോ നിങ്ങൾ ആരും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരല്ലോ സ്വോത്രം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേക യോഗത്തിന് വന്നവരാ സ്വോത്രം ത്രേസ്യാപുരം തീർന്നില്ല നെയ്യാറ്റിങ്കര തൊട്ടടുത്ത് പ്രാലിമൂട് ഒരു ചേച്ചിയെ പച്ചയ്ക്ക് കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ താത്തു തീർന്നില്ല അടുത്തത് ബാലരാമപുരം തീർന്നില്ല കൊലപാതകം മലയൻകീഴ് അന്ത്യകാലം കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തേളേണ്ട ഒരു വൈക പേപ്പർ വല്ലവരും വായിച്ചായിരുന്നു ഒരു മോള് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോള് മദ്യത്തിനകത്ത് സൈനേഡ് കൊടുത്തിട്ട് കൊച്ചിയിലെ മുട്ടാറിൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ എവിടത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വൈകെ വെള്ളത്തിനകത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കണ്ടോ മിണ്ടുന്നില്ല അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാറായി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബൈബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ കാര്യം ശരിയാ കുണ്ട്ര ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു സഹോദരി ചെയ്ത കാര്യം എന്താ പറയുക മൂന്നര വയസ്സുള്ള മൂന്നര മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പച്ചയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇന്നലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കഴുത്തറുത്ത് സ്വന്തം അമ്മ കൊന്നു സ്വോത്രം ഇത് ബൈബിൾ ആയിട്ടൊന്ന് വായിര് എതിർ കൃഷ്ണു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ നിയമം ഹി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഫാമിലിയുടെ ലോ എടുക്കും അത് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ലോ എടുക്കും മക്കളും അപ്പനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ലോ എടുക്കും മനുഷ്യൻ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിന് അവൻ അധികാരം ലഭിച്ചു നെക്സ്റ്റ്
യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വെളിപ്പാടിന് സഹിതം കാണിക്കും ആ ആറ്റം റിയാക്ടറിന്റെ പേര് തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ പൊട്ടാൻ പോകുന്നു മക്കളെ അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ അതാ ഞാൻ വാക്യം തുടങ്ങിയത് അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു ആറ്റം വെപ്പൺ ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല ഇനി കഥയും കൂടെ കേൾക്കണം ഈ ആറ്റം വെപ്പൺ എപ്പോൾ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി നാല് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു പദ്ധതി വെച്ചു എന്താ പദ്ധതി വെച്ചത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പന്ത്രണ്ടാ ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി ലംസംബർഗ് നെതർലൻഡ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ ഡെൻമാർക്ക് ഗ്രീസ് അയർലൻഡ് ബ്രിട്ടൻ ഇവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് കൂടി സ്വത്രാഴ്ച എടുത്തു നാട്ടുകാർ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ നേരിടണം അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റിയാക്ടറിന്റെ പേരാ തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു അതാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒട്ട് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതും ബൈബിളിന്റെ പ്രവചനവും കേൾക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മഗതിയാം ബാബിലോൺ ട്രേഡ് ബാബിലോൺ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ യു എന്നകത്ത് ഒരു അജണ്ട വന്നു ലോകം ഒരുവന്റെ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഒലിവുമലയുടെ അടിവാരം പിളർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആധാർ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നിർണായകമായ കണ്ടുപിടുത്തമായി തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു സ്വത്രം ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം നാളെ പറഞ്ഞുതരാം രാവിലെ റഫാൽ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയി വിടരുന്ന എന്തുവാ റഫാലും ഏലിയാവിന്റെ കാക്കയൊക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം വന്നത് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കരിയാര അംബാല വിമാനത്താവളത്തിൽ എട്ടെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിൽ നാലെണ്ണം വേറെ കിടപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരാനിരിക്കുക ഏലിയാവിന്റെ കാക്ക ഇന്ത്യക്കകത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആറ്റം റിയാക്ടർ എവിടെയാണ് ഇന്ന് വരെ യോമാര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യൂറോപ്പ് ഇന്ന് ഐ എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ കഴിയിൽ ആയുധമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അറ്റാക്ക് നടത്താതെ അല്ലെ എത്ര അറ്റാക്ക് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതാ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ പാറശാല ചന്തയെന്നോ നെയ്യാറ്റിങ്കര മാർക്കറ്റ് എന്നോ അല്ല ഒരു വലിയ വാൾ അവൻ കൊണ്ടുവന്നെന്നല്ല അവന് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വാള് നാല് പോർമുഖം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുരിശുമല ഉണ്ട് മണ്ണാത്തിപ്പാറ കുരിശുമല അവിടെ ഈ പെരുന്നാൾ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തും പന്നിമലയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയി അവിടെ കണ്ട് എന്ത് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നറിയാമോ വളരെ വലിയൊരു ചരുവോ രണ്ടാമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ സഹോദരന്മാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പരിപ്പ് വടയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കോരുന്നു മറ്റേ മൂലയ്ക്ക് ബോണ്ടയും അടുത്ത മൂലയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയ്യപ്പോ അപ്പുറത്ത് ബോളിയിട്ട് പൊള്ളിക്കുന്നത് പോലെ ഈ റിയാക്ടറിന് ഒരേ സമയം നാല് പോർമുഖങ്ങൾ ഒന്ന് തോറിയം രണ്ട് ലിഥിയം മൂന്ന് യുറേനിയം നാല് പ്ലൂട്ടോണിയം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം തമിഴ്നാട്ടുകാർ കുരിശുമലയിൽ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഓൺ ടൈം ദ ഫോർ കണ്ടൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് റിയാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഗ്രനൈഡ് സ്വോത്രം പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മക്കളെ തൊണ്ട കയറി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സയന്റിഫിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണം മോനെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യം സെക്കൻഡ് കണ്ട് ഗ്രനേഡ് കിട്ടിയാൽ ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലും ഐ എസിനെ ടാർച്ച് ചെയ്യാൻ മിനിറ്റ് മതി അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മിലിറ്ററിയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മിലിറ്ററിയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആണവായുധത്തിന്റെ വെപ്പണായ തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ കിട്ടാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഐ എസ് ജർമ്മനിയിൽ അടിക്കുന്നു ബെർലി ബെൽജിയത്തിൽ അടിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിൽ അടിക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ അടിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ അടിക്കുന്നു അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എവിടെ അവന് ഇപ്പൊ ഇത് സ്വർഗം കൊടുക്കത്തില്ല സാഗമയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പണ്ടൊരിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആറ്റം വെപ്പന്റെ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ മക്കളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് എത്ര ബോംബുകളായിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആറ്റമിക് വെപ്പൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പതിനെണ്ണായിരം ആറ
ഇറാന്റെ ആണവ ശാസ്ത്ര കാരണകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു സ്വോത്രം ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു വ്യക്തി ഇറാനകത്ത് കയറാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊന്നു സാറ്റലൈറ്റ് വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെളിപ്പാട് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലിക്കേണ്ടതിന് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവ് അതിന്റെ പേര് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അഞ്ചാം തലമുറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിയന്ത്രിത മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ജോസഫൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ എത്ര യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ കോന്നിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കോന്നി പൂങ്കാവ് ചന്ത അന്ന് പ്രസംഗ വിഷയതാ ആമോസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്ത് എട്ട് എട്ടിന്റെ ഇസ്രായേല് ഇസ്രായേല് ഇത് നിന്നോട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഞാൻ കോന്നി പൂങ്കാവ് ചന്തയ്ക്കകത്ത് മീൻ വിൽക്കുന്ന ചന്തയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് ഈ ലൈവ് ഉണ്ട് അന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സെറാഫ ആ ലൈവ് ദുബായിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ അവർ ലൈവ് കൊടുത്തു ഇന്റർനെറ്റ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കോന്നിയിൽ ഒരു ചർച്ചകോടിന്റെ പാസിന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി ഞാൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഐ ബി എമ്മിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം താങ്കൾക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ഒന്ന് സ്വോത്രം ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തോ കുഞ്ഞ വിഷയം എന്ത് പൊട്ടത്തര താങ്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സംവിധാനം വഴി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമെന്ന് സ്വോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈബിളാ പ്രസംഗിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ അവന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൃപയാൽ കരങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇറാന്റെ ആണവ ശാസ്ത്രജൻ കാറിനകത്ത് ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ചാര സംഘടന മൊസാദ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വല്ല ഉണ്ടോ മൊസാദ് എന്ന് ആ കൈയൊന്നും ഉയരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ചാര സംഘടന എങ്ങനെയായി പേര് വന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചാര സംഘടനയ്ക്ക് മൊസാദ് എന്ന് പേര് വന്ന മോശയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുവനെ എടുത്ത് യോശുവ അങ്ങനെ വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാപ്പി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കട്ടൻ ചായ എടുത്ത് ഒരു പാർട്ടി അവന്റെ പേരെന്തുവാ നൂന്റ മകനായ അടുത്ത ആഴ്ചയോട്ട് ഉപവാസം തീർന്ന സൺഡെ സ്കൂൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് കഴിക്കുന്നു സ്വോത്രം ഫ്രീ സ്വോത്രം എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ യോശുവായിട്ട് ദൈവം എന്താ പറയുക മോശയോട് കൂടെ മിണ്ടുന്നില്ല ഇരുന്നത് പോലെ എല്ലാ നാളും യാസ് അങ്ങനെ പറ ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞ വിഷമിക്കേണ്ട വചനം കേൾക്കട്ടെ അപ്പം പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം എന്തുവാ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡർ അടിച്ച് തകർക്കാനാ സ്വോത്രം നേരെ മിക് ട്വന്റി വൺ എടുത്തില്ല മെറാഷ് എടുത്തില്ല എരികോക്കോട്ട കാണുവാൻ ആരെ വിട്ടു രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എവിടത്തേക്ക് വിട്ട് എരികോക്കോട്ട ദർശിക്കുവാൻ ക്യാമറയായിട്ട് ഫോർ ജി ആയിട്ട് അവരെവിടെ കയറിയേ രാഘാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മാമയുടെ വീട്ടിനകത്ത് കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ ആ ടെക്നോളജിയാ ഇന്നത്തെ മൊസാദ് ഇസ്രയേലുകാരനോട് ചോദിക്കണം യഹൂദ്ധം പറഞ്ഞു തരും സ്വോത്രം അത് കണ്ടിട്ട് ഏത് സ്ഥലം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് അവർ മുമ്പേ ഒരു പ്രിലിമിനറി പിക്ചർ തയ്യാറാക്കും ആ എരികോക്കോട്ട പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാഘാബിന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ദൂതന്മാരെ തട്ടിൻ പുറത്താക്കി പ്ലാനും സ്കെച്ചും എടുത്തതിന് ശേഷം യോശുവ എരികോയുടെ മുൻപിൽ ആർപ്പിടാൻ തുടങ്ങിയത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് അവിടെ കല്ലേലു ഈ പാടി സ്വോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആറ് ദിവസം ഒരു മൗനമായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് യവമാർക്ക് എന്തോ തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖമെന്ന് പക്ഷെ ഏഴാം ദിവസം പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് സ്കെച്ച് അനുസരിച്ച് യോശുവയും കൂട്ടരും ആർപ്പിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇന്ന് ഏഴാമത് രാത്രി കൃപയാൽ നീ പ്രാപിച്ചോണ ഇന്ന് ആറ് ദിവസം മൗനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ഒരു ദൂത് ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിഷയത്തിന് മുമ്പിൽ നീ ആർപ്പിടാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്കെതിരെ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന ുംകൾക്കെതിരെക്കുവാൻ <laughs> take it the prophetic words nan or andhya kalam prasangikkam vanna devaatma avendakke ennodu parnjonda or pottane pole yan parayna sothra idhela po oru vyaktiye kurichulla doodha irikkum mole mone aaru divasam vannathu paayalla yedaam divasam nee karam uyarthi prarthichunda madhi ninde munpil nilkunna erigoyuda madiluga
അങ്ങനെങ്കിലും ഈ മൊസാദ് ചെയ്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ കൊന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ദുബായിലുള്ളവനെ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് പൈസ ചെലവാക്കി ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇപ്പ എവിടെ അപ്പ അവൻ എന്തുവാ എം ടെക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐ ടി ടെക്നോളജിയുടെ എം ടെക്കാരനാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പത്രം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടി മാസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അയൽപക്കം ഇറാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കൊന്നു ഇറാന്റെ അകത്ത് ഷിയാടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരേ കൂതം കയറി അവനെ തീർക്കും എങ്ങനെ കൊന്നെന്ന് മോനെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ അവൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്ത് നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാ കൊന്നെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ച് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ഈ ഞാൻ പൊട്ടനാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണോ പ്രസംഗിച്ച ശോത്രം അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി അവൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ബൈബിളിനകത്ത് ഇത്രയും അതീവ കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മോന് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ മാറും പ്രവാചകൻ വീഴും ഉപദേശിപ്പാട്ട് പോകും എന്നാൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ കാട്ടിനകം താടിനെ മേച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദ് യുദ്ധവേളകളിൽ ശലോമോന് ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടന്ന യാമോസ് മീൻ പിടിച്ച പത്രോസ് അല്ലേ ലൂയ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന പൗലോസും എഴുതിയ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾക്ക് മാറ്റമില്ല ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവന്മാർ പ്രവാചകൻ വീട് ഉപദേശി പാട്ടുപോകുമെന്നാൽ ഈ കറുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റമില്ല ഏഴാമത് രാത്രി ഇത് ഉയർത്തുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് വായിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് പ്രസംഗിച്ചവന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് ഉയർത്തിയവന്റെ കുടുംബം എന്റെ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടും എന്ന് രാത്രി വചനവുമായി ഹോളിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തോത്രം 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 ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ സംഭവിച്ചത് എന്താ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സാറ്റലൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വീഡിയോ കോണും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വയറ് പോലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കോണിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല കൊറിയാക്കാരൻ ഇന്ന് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും അതുപോലെ എല്ലാ ചാനലിന്റെ ട്രാൻസ്പോണ്ടിങ് മെത്തേഡ് സിംഗപ്പൂരിലെ സാറ്റലൈറ്റാ ചെയ്യുന്നത് അതാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് കൊടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുതരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പാറശാലയോ നെയ്യാറ്റിൻകരയൊക്കെ ഒരു ബോംബ് വീണമെങ്കിൽ മിഗ് വേണ്ട മിറാഷ് വേണ്ട റഫാൽ വേണ്ട അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ഡ്രോൺ പോലെ സാറ്റലൈറ്റിനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് റിമോട്ടുകാർ അമ്മച്ചി അടുക്കളെ ചപ്പാത്തി കൂടുമ്പോൾ കാലിനിടയ്ക്കൂടെ കയ്യടെ അതിലേ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന റിമോട്ടുകാർ ഭിത്തിയിൽ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ കൊറിയയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ് പറയുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഏത് രാജ്യത്തും പ്ലെയിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ വെപ്പൺസ് പൊട്ടിക്കാം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആറ്റമിക് വെപ്പൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം പൊട്ടിയാൽ കണ്ടോ അരവൂർ പുറ്റിങ്ങലിൽ പൊട്ടാസ്യ നൈട്രേറ്റ നൂറ്റി എട്ട് പേർ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു തോറിയോ ലിതിയോ യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയം അല്ല ഈ ആറ്റം പൊട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ അടക്കം എവിടെ വായിക്കാം എസ് എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പതിനാല് അതിന്റെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് മക്കളെ എസ് എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ദേശമെല്ലാം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന് ദേശമെല്ലാം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന് അതിൽ ശേഷിച്ച സഭങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ദേശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യ പ്രവർത്തിക്കാർ നിയമിക്കും പണ്ട് ഇതെങ്ങാനും പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങൾ ഏക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് ശവാടൊക്കെ ആര് വരും പള്ളിയിലെ ഡീക്കം വരുവോ അസോസിയേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ വരുവോ ആരും വരത്തില്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജും നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി ശവം അടക്കുവാൻ പ്രത്യേക ഒരു ആംബുലൻസ് റെഡി അതിനകത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്നവന് പത്ത് ദിവസം ഡ്യൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വാറന്റൈന് അവനിട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചന്ദ്രന് പോന്ന ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരുടെ കണക്ക് ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ കണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ ശവടക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റെസ്ക്യൂ ടീം അന്ത്യകാലത്ത് വരുമോ എന്ന് ശോത്രം ഇതെല്ലാം ഈ കോവിഡ് കണ്ടൊരു തലമുറയോടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ രാത്രി സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാം മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ പരിശോധന കഴിക്കും ഈ ആറ്റം വഴിനീള പൊട്ടി മനുഷ്യൻ കിടക്കുമെന്ന് അടുത്തത് ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്ഥി കണ്ടാൽ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്ഥി
ശ്രീലങ്കയിൽ എൽ ടി ടി യുടെ നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെ ശ്രീലങ്ക പട്ടാളക്കാർ കൊന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് അതെല്ലാം ബി ബി സി കാണിച്ചു മലയാളം കാണിക്കത്തില്ല മലയാള സ്വപ്ന സരിതയും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സോത്രയുടെ ബി ബി സി ഒന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ മകന്റെ ശവശരീരം ബട്ടിക്കോലാവായിൽ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് എറിഞ്ഞ അവന്മാർ കൊന്നത് ആറ് മാസം ഒരു ടാർപ്പയുടെ കീഴി ഇത് കടന്നു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടാർപ്പയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പൊക്ലൈനർ ഇങ്ങനെ പോർക്ക് ലിഫ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു സാധനമാണ് പൊക്ലൈനർ ബി ബി സി കാണിച്ചതാ മനുഷ്യന്റെ അടക്കം അതെടുത്തിട്ട് ജാഫ്ന ഏറ്റവും വലിയ കടൽ തീരമാണ് ജാഫ്ന കടലിന്റെ സമീപത്ത് മണ്ണ് മാന്തിയിട്ട് തിരയോടൊപ്പം വെള്ളം കയറി നടത്ത് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെയും മകന്റെയും ശവശരീരം അടക്കി കാണാനില്ല വേറൊരു പുള്ളിയ ഒസാമ ബില്ലാഡിൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് അമേരിക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എവിടാന്നറിയാമോ ഇന്ന് കടലിനകത്ത് അമേരിക്ക കെട്ടി താത്ത് കളഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റ സ്ഥലത്തും ഇല്ലത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ്റം വെച്ച് ഒസാമ ബില്ലാഡിനെ കൊള്ളുന്നത് ആറ്റം വെപ്പണ പൊട്ടിച്ചു തെറിപ്പോ അതെല്ലാം നുള്ളിപ്പറക്കി പാകിസ്ഥാനും കൂടുതലും മൂന്ന് പാസ്പോർട്ടായിരുന്നു ഒസാമ ബില്ലാഡിന്റെ സൗദി അറേബ്യ അഫ്ഗാൻ പാകിസ്ഥാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിന് അസ്ഥിയെങ്കിലും കൈമാറായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റയിടത്തും അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി കൊടുത്തില്ല കടൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് കെട്ടി താത്ത് കളഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദ പ്രസന്റ് കോവിഡ് ദ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സെമിത്തേരി എവിടെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് അടി ശ്മശാനത്തിനകത്ത് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും കാണാതെ കോവിഡിനകത്ത് കൊത്തി താക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിളറിയ കോവിഡ് രോഗിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി എന്താ കാണിക്കാത്തതെന്നറിയാവോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ കരയും ഈ വൈറസ് മുഖത്തെ പിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖം വിളറി വെളുത്തിരിക്കാതെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സമയം പോയത് കൊണ്ട് ക്ലോറോക്സ് വിളറി വെളുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറയും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറയും മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കി ശവ സംസ്കാരം അവർ നടത്തും കണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു പോകും എന്റെ ഒരു അർദ്ധ സഹോദരൻ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുപ്പത്താറുകാരൻ കിഡ്നി ഡിസീസ് ലോകത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു ആ ഡെഡ് ബോഡി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒത്തിരി സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്റെ ഒരു അർദ്ധ സഹോദരനായുണ്ട് ഞാൻ ആ മോർച്ചറിയിൽ ഒന്ന് കയറി എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടി തന്നു എന്റെ മക്കളെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് മൊത്തം ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് പുറത്തു നിന്ന് സിസ്റ്റർമാരിനോട് ചോദിച്ചു ബാസ്റ്റ്രെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അർദ്ധ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു രക്തബന്ധവാ പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് അവൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ചൊന്നുകൂടെ ദൈവസന്ധിയിൽ ഞാൻ താഴുവാൻ ഇടയായി കർത്താവേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൃപയാല സൂത്ര ഇതുപോലൊരു വൈറസ് എന്നെ അടിച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കപ്പെട്ട് എൻ്റെ രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും കാണാതെ എവിടെങ്കിലും പുരേടത്തിനകത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭക്തനായ എഗസ്കേൽ കേബാർ നദീ തീരത്ത് പ്രവാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കൊടുത്ത അരുളപ്പാട് ഇന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് ശവമടക്കുവാൻ പ്രത്യേക ടീം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ കണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈട്ടിപ്പെട്ടിക്കകത്ത് കേറ്റത്തില്ല നാട് ചുറ്റത്തില്ല നഗരം ചുറ്റത്തില്ല ശോശപ്പ ഇടത്തില്ല ഇരുക്കി അടത്തത്തില്ല കിണത്തി അടത്തത്തില്ല പാറശാല മുതൽ രഥത്തിനകം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ കൊണ്ടുപോയി അന്ത്യയാത്ര നടത്തത്തില്ല പ്രത്യേക ടീം വന്ന് മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി കഷ്ണം പറക്കി നെയ്യാറിലോ പൂവാറിലോ റേഡിയേഷൻ കത്ത കടലിൽ കുത്തി താക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് രാത്രി ഏഴാമത് രാത്രി പറയണ ഇപ്പോഴാകുന്ന സുപ്രസാദ കാലം എൽ എ സി കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി മാന സാന്ദ്രപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ എന്റെ നാഥന്റെ വരവിന്റെ ചിലമ്പൊലികൾ കോവിഡിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അകത്തളം ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപയാൽ കൃപയാൽ പറയണ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി മടങ്ങി വരുന്നു നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക സിക്സ് കണ്ടൻസ് വി വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് നോവൽ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റഡ് അതിനുശേഷം അനിമൽ കിങ്ഡം ക്രോമിയോ ബെർലിയം വൈറേഷ്യം ഷിഗല്ല അസ്ട്രോയിഡ് ദൻ തെർമോ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാ
ചൈനയിലെ ബോബി ഏഴ് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷവാർ പഠിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം പി എസ് സിക്ക് വരുന്നതാ അങ്ങനെ ഗലി മരുഭൂമിയിൽ ആറ്റം പൊട്ടിക്കും ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്ന എവിടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാന്ന് മണലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാന്ന് ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്നത് അല്ല ആറ്റം പൊട്ടിക്കുന്നത് മണലിനകത്ത് ആറ്റം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ മണൽ പഴുക്കും ഈ പഴുത്ത മണൽ എവിടെ നാടൻ ഭാഷ ഈ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് പടക്കം വെക്കും ഒരു കണ്ണ് ധരിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൂല് പുറത്തോട്ട് കെട്ടും പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓലക്കാലിൽ തീ കൊടുക്കും രണ്ടും പൊട്ടും ആ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് പൊട്ടലുണ്ടാവും മേളിൽ പോകും ചിരട്ട താഴ് വീഴും ഇന്ന് രാത്രി ഈ ആറ്റം പൊട്ടിച്ച മണൽ എവിടെ സയൻസ് പറയുന്നു ആറ്റം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഈ മണൽ ആകാശത്തിലേക്ക് പഴുത്ത് കയറും മണൽ എവിടെ ആകാശത്തിന് ഏഴ് തട്ടുകള ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ നാളെ ചിന്തിക്കും രണ്ട് ഓസോൺ മൂന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നാല് അയണോസ്ഫിയർ അഞ്ച് തെർമോസ്ഫിയർ ആറ് മിസോസ്ഫിയർ ഏഴ് എക്സോസ്ഫിയർ ഏഴ് തട്ടുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് പാടിയത് ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂവിൽ എന്ത് ഭവിക്കും പാട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല സ്വോത്രം അപ്പൊ പണ്ട് പണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർക്കറിയാം ആകാശത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് തട്ടിനകത്താന്ന് അപ്പോൾ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് തീ അടുത്ത് എവിടുന്ന ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് തീ അടുത്ത് എവിടുന്ന ലവ്വാർമി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെളിവ് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മാഗസീനകത്ത് വന്നതാ ആ ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ജോസഫിനും അറിയത്തില്ല സംഭവം എന്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആസിഡ് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ മാഗസീനകത്ത് നിങ്ങൾ അടിച്ചതാ ഞാനല്ല സജുജാത്തിൻ്റെ അടിച്ചത് അസിഡിക് റൈൻ വിത്ത് കെമിക്കൽ ഓട്ട് ഇന്ത്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ സംശയം ഉണ്ട് ലവ്വാർമയുടെ സൈറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെ മാഗസീൻ ഒന്ന് വായിക്കണം സ്വോത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അതാ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സയൻസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും അതിനാ ഉൽപ്പത്തി എഴുതിയത് തീയും മിണ്ടുന്നില്ല ഗൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഗന്ധകവും ആ ക്ലിയർ ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സയൻസ് അതിന്റെ ആ സൾഫറും ഫോസ്ഫറസ് ഇപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കയറി മണൽ അപ്പൊ ത്രീ കോമ്പിനേഷൻ മോനെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പോണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതിയേക്കണ മക്കള് അത് എഴുതി എഴുതണം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഈ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഇതൂടെ കയറിയപ്പോൾ സാൻഡ് കൂടെ മിക്സ് ആയി അതിന്റെ ടോട്ടൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റൈഡോൺ മൂന്ന് കണ്ടന്റ് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നത് റൈഡോൺ നമ്പർ വൺ സൾഫർ നമ്പർ ടു ഫോസ്ഫറസ് നമ്പർ ത്രീ സാൻഡ് ദ മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻ വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ഇൻ സയന്റിഫിക് നൈഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് റൈഡോൺ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ വരാൻ പോകുന്നു റൈഡോൺ റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ത മഴ വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനാറ് മൂന്ന് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിർത്തും വെളിപ്പാട് പതിനാറ് മൂന്ന് വായിച്ചാട്ട ജോസഫ് രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെ ആയി തീർന്നു സമുദ്രത്തിലെ ജീവ ജന്തു ഒക്കെ ചത്തുപോയി കോവിഡ് തീരുവ ഇത് പതിയ പതിയ വാക്സിൻ ആയിട്ടും കണ്ണുനീരിന്റെ നിലവിളിയുടെ അകത്തൊക്കെ ഇത് കുപ്പിക്കകത്ത് കയറിപ്പോ ഇത് ഞാൻ അന്ത്യം വരെ നീങ്ങി പോകത്തില്ല ഇതൊരു സാമ്പിളാ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഏഴ് മരുഭൂമിയിൽ ആറ്റം പരീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിനോടൊപ്പം പൊട്ടിച്ച മണൽ ഇക്വേറ്റഡ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ബിഫോർ യു വിൽ വാച്ചിങ് മീൻ ജനസിസ് ഉൽപ്പത്തിൽ കാണാം ഏതാ കാര്യം ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സൾഫറും ഗന്ധകവും ഇറങ്ങി സോതോമിനെ തീർത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഗന്ധകത്തിന്റെ കൂടെ സൾഫറിന്റെ കൂടെ ഒരുവൻ കയറുന്നു അതിന്റെ പേര് റൈഡോൺ അതുകൂടെ മിക്സ് ആയാൽ പെയ്യാൻ പോകുന്നു രക്തമഴ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഡ്രൈൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് റൈഡോൺ റൈ വിത്ത് ആറ്റമിക് വാട്ടർ ഒത്തിരി കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ തലയ്ക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല പല കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി മറവിയായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പെയ്യാൻ പോകുന്നു റൈഡോൺ ട്രെയിൻ വിത്ത് ആറ്റമിക് വാട്ടർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഴ എവിടെ അഗസ്ത്യാർ മലയിൽ പെയ്യുന്ന മഴയാ നെയ്യാർ ഡാം
എതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ നെയ്യാറിൽ നിന്നും പുരാലിമോട് വഴി ഒഴുകുന്നു അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് കരമനയാറ് വഴി ഒഴുകുന്നു ഈ വെള്ളങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ ചെല്ലുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് റെയ്ഡോൺറയിൽ പെയ്താൽ വരാൻ പോകുന്നു ജല ദുരന്തം തീരാൻ പോവാ ലോകം ദാണ്ട മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കും സംശയമുണ്ട് ഈ നോട്ടല്ല നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ എനിക്ക് ഒരു വിഷയമില്ല വരാൻ പോകുന്നു ജല ദുരന്തം മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കും ഇനി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഒരു കുടുംബം കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് രക്തമഴ പെയ്താൽ അഞ്ചര മണിക്ക് സഹോദരി ചേട്ടന് വേണ്ടി കാപ്പിയിടുവാൻ ഒരു ഫ്രൈപ്പാനകത്തോ സോസ്പാനകത്തോ താപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളമെടുത്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു രക്തവെള്ളം തീർന്നില്ല ഏഴരയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് ഷവറിന്റെ കീഴിലോ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ വീഴാൻ പോകുന്നു രക്തവെള്ളം തീർന്നില്ല ഒൻപതരയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ചേട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ് ഏതെങ്കിലും പുഴയിലോ അരുവിയിലോ കൊണ്ട് ബക്കറ്റിനകത്ത് കോരി സർഫിട്ട് മുക്കുന്നത് രക്തവെള്ളത്തിനകത്ത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ സത്യവചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണം ആ രക്തവെള്ളം ഞങ്ങളുടെ കടുപ്പിനകത്ത് കാപ്പിയിടുവാൻ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രക്തവെള്ളം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രക്തവെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനകത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു രക്തം മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുവക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്താന് ശകലതും നിവർത്തിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പടയാളി കുത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് പാഞ്ചൊഴുകിയ രക്തത്താൽ ടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടാൻ കാലമായി ഇത് ഞാനല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പോയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മൻകി ബാത്ത് അമേരിക്കയിലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ നാസ നാഷണൽ എയർനോട്ടിക്കൽ സയന്റിഫിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മിസ്റ്റർ മോഡിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മൻ കി ബാത്തി പറഞ്ഞു മോഡി സാറും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞത് ഇന്നും ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇത് പെയ്തെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓപ്ഷോർ ഇൻ കോങ്കോ ഹെയ്ത്തി നൈജീരിയ കടലിന്റെ തീരങ്ങളിൽ രക്തമഴ പെയ്തെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇവിടെയും ഒരു രക്തമഴ പെയ്യാൻ കാലമായി മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ചു മരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ കഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കണോ യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകണോ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമിടും മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നെഞ്ച് കീറി അന്ത്യകാലത്തിന്റെ പ്രസംഗം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും കൊണ്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ആ വാക്സിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്യു ആർ കോഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല വരുന്നു ടാറ്റു വിത്ത് മൈക്രോ ചിപ്പിലേക്ക് ലോകം വരുന്നു നാളെ അതിലേക്ക് കടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കോവിഡിന്റെ എൻഡിൽ വരാൻ പോകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളായ ഷിഗല്ല പെസ്റ്റ്ലിയംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോമിയോ ബെർലിയം അസ്ട്രോയിഡ് വീടും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ശവക്കോട്ട എന്ന് വരുന്ന വൈറസ് ഇതെല്ലാം കൂടി മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുമെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു വൈറസുമായി ഒരു ഒരു വാക്സിനുമായി ലോകത്തിന്റെ കർട്ടന് പിൻപിൽ ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ഗുരോ അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിനും ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിനും അടയാളം അത്തിയാകുന്ന യഹൂദനെ നോക്കുക അതിന്റെ കൊമ്പിളതാകുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എവിടെ വര വേനൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ അവൻ അടുക്ക വാതിൽക്കലായില്ലേ ആരാ പറയാ കോവിഡിനെ എല്ലാവരും പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നേ ഇല്ലയോ വീടല്ല നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടന് ചപ്പാത്തി ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് കട പൂട്ടിയപ്പം ലവ്ലി ചേച്ചിക്ക് എന്തോ കൊണ്ടുവന്ന ഫെയറാൻ ലവ്ലി ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരില്ലേ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കര ഉയർത്തിയാട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടോറും ഒന്ന് കര ഉയർത്തി സഹോദരന്മാർ മിണ്ട
എടാ മോനെ ചപ്പാത്തി അവൻ്റെ മേടിച്ചു തന്നിട്ട് അമ്മാമേ വേറെ ലെവലി അവൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടും കള്ളം പറയരുത് കൈ ഉയർത്ത് സോത്രം നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയില്ല മൊബൈൽ ഞെക്കിയപ്പോൾ കാർഡ് വഴി ആമസോണിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ചപ്പാത്തിയും കിട്ടി ആമസോണിൻ്റെ ഷോറൂം നെയ്യാറ്റിങ്കര കാണിക്കാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഇന്ന് ഞാൻ തരാം സോത്രം കരമനെ കാണിക്കാങ്കിൽ തരാം ഒറ്റയിടത്തും ഇല്ല ആരാന്നറിയത്തില്ല ഇന്നില്ല വാർമിയല പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ബുള്ളറ്റിനകത്ത് ഇവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കവർ ചപ്പാത്തിയും വേറൽ ലെവലിയായിട്ട് അവൻ അടുക്ക വാതിൽക്കൽ റെഡി ആയില്ലേ കോവിഡ് തീർന്നില്ല അടുത്തത് ഈ ഇന്ന് ഇറാന്റെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താ ഒരു വാക്യം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മോനെ ഇറാന്റെ ഇറാന്റെ നേതാവ് കണ്ടോ മൂന്ന് സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുക ഇറാന്റെ നേതാവിന്റെ പേരാ ഹസൻ റുഹാനി യോഗം കഴിഞ്ഞ് വേണേ ആര് മരണം ഇസ്രയേലിനെ അരമണിക്കൂറുകളിൽ തീർക്കും ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് മൂന്ന് സംഭവം കേട്ടോണേ മൂന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പോവുക ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ട്രംപ് ഇറാന്റെ നമ്പർ വൺ അഥവാ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ഹസൻ റുഖാനി കഴിഞ്ഞ അടുത്തവന്റെ പേരാ കമർ സുലൈമാനി ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ വായിക്കണം കമർ സുലൈമാനിയെ ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വലം കൈയായിരുന്ന കമർ സുലൈമാനിയെ ഡ്രോൺ അടിച്ച ട്രംപ് കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ട്രംപ് പോന്നതിന് മുമ്പിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി വീണ്ടും സംഭവിച്ചു ഇറാന്റെ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കമർ സുലൈമാനി ഇപ്പൊ മൊഗസീൻ പക്രസാദെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി കൊന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇസ്രയേൽ എംബസി സ്ഫോടനം എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടവരുന്ന കൈ ഉയർത്തിയായിട്ട് ഇസ്രയേൽ എംബസിയിൽ സ്ഫോടനം എന്തിനാ മനെ കൈ ഉയർത്തി മക്കളെ സ്വോത്രം ഗിഫ്റ്റ് തരാം ഇസ്രയേൽ എംബസി സ്ഫോടനം എൻ ഐ എ മൊസാദ് അന്വേഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മനോരമയിൽ ഒരു വാർത്ത ഇറാന്റെ ആണവ നിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി കട്ടായി അങ്ങനെങ്കിലും വായിച്ചോ ഇറാന്റെ ആണവ നിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി കട്ടായി സ്വോത്രം സൈബർ അറ്റാക്ക് ആരാ ചെയ്തത് എല്ലാ വാർത്തയും പുറത്തു വിട്ടാൽ ലോകം ഞെട്ടും വിൽസൺ സാറേ സംഭവം എന്താ പറയാ ഇറാന്റെ ആണവ നിലയത്തിലെ മുഴുവൻ ടെക്നോളജിയും ഇസ്രയേൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി തകർത്തു വൈദ്യുതി മാത്രം പോയെന്നാ മാര് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആണവ റിയാക്ടറിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട കണ്ടൻസിന്റെ മുഴുവൻ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇസ്രയേൽ എവിടെ ഇരുന്ന് ടെല്ലവീവിൽ ഇരുന്ന് മസാദ് സൈബർ വഴി ഇറാന്റെ യുറേനിയം പ്ലാന്റിന്റെ സകല പരിപാടി അവൻ തീർത്തു സ്വോത്രം അതാ പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ അരമണിക്കൂറിലുള്ളിൽ ഇറാൻ തീർക്കും ഇത് മൂന്നും കോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് നമ്പർ വൺ അമേ പിന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ കൊമർ സുലൈമാനി ഇറാന്റെ നമ്പർ ടു ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൊഹസീൻ ബക്കർസാദ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ഇറാന്റെ ആണവ നിലയത്തെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇസ്രയേൽ വൈദ്യുതിയും തകർത്തു ടെക്നിക്കലും തകർത്തു അത് പൂട്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും തകർത്തു കളഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ വൈറസ് വഴി അഥവാ ഒരു നിർണായകമായ വൈറസ് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇസ്രയേലിനെ തകർക്കും വായിക്കാം നിർത്താം സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാ തെയ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ തീർഘ സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവാചകം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാട് വായിക്കാം ആകാശം വിരിക്കുകയും ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും ആ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക യഹോവ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ യെരുസലേമിനെ യെരുസലേമിനെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമ മാത്രമാക്കും ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഇറാൻ ഇസ്രായേലുള്ള ദൂരം അവിടെ ഇന്ന് പരിഭ്രമ പാത്രമായ യഹൂദൻ ഇറാനെ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തും കൂടെ വായു ജോസം പൂട്ടിയേക്കും നിരോധത്തിങ്കൽ അത് അത് യഹൂദയ്ക്കും വരും അടുത്തത് അന്നാളിൽ അന്നാളിൽ ഞാൻ യെരുസലേമിന്റെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും യഹൂദൻ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലാക്കി വെക്കും അടുത്തത് അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ എൻഡിൽ ഈ മൂന്ന് സംഭവം പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു യെറുസലേമിനെതിരെ ഒരാക്രമണം ആരാ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ വന്നു അവന്റെ പേരാരാന്നറിയാമോ സ്നാപക ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിള് ശരിക്കും പഠിക്കണം മക്കളെ അതിനായി ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് തരുന്നത് സ്നാപക യോഗന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നൊരുത്തൻ വന്നു
പാകിസ്ഥാന് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ചെയ്യും വാഗാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ കോൺസുലേറ്റുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കോൺസുലേറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്ത്യൻ പതാക കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഒരു വാക്യ ഇനി നാളെ വായിക്കാം നാളെ നമുക്ക് പകൽ സമയം ഉണ്ടിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നാളെ എടുക്കാം പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വന്നാട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരൊഴിച്ചു മാറ്റം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എട്ട് ഒഴിച്ചു മാറ്റം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിക്കോണം നാളെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല എട്ട് ഒഴിച്ചു മാറ്റം ലോകത്തിൽ നടന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒഴിച്ചു മാറ്റം നോട്ട് ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അഞ്ചര കോടി പേർ മരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ ആക്രമ ജർമ്മനിയുടെ ആക്രമണം പറയുന്ന ബ്രിട്ടൻ ആയിരങ്ങൾ ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഇവാക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ മലയാളികൾ ജോർദാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒഴിച്ചു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യമനിൽ കലാപം മലയാളി നേഴ്സുമാരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ലവ് ആർമി ഇരിക്കുന്നവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുഡാനിൽ കലാപം മലയാളി നേഴ്സുമാരെ പിണറായി വിജയൻ സാർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു മഹാപ്രളയം അഞ്ചാമത്തെ സംഭവം മഹാപ്രളയം അന്ന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ജനങ്ങള് സ്കൂളിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊല്ലത്തും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചു മാറ്റി ഇവാക്യുവേഷൻ വീണ്ടും ആറാമത്തെ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒറീസയിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ചു അതിന്റെ പേരാ ഭാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് സ്കൂളിൽ ഒഴിച്ചു മാറ്റി ഏഴാമത്തെ ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ പറയാം അതിന്റെ പേരാ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചു ലോറൻസ് അഞ്ചര കോടി പേര് ഭൂമിയുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ആര് ട്രംപ് ഒഴിച്ചു മാറ്റി എട്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ നടക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാ വന്ദേ ഭാരത് കേട്ടവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്ത വന്ദേ ഭാരത് സോദ്രം സൗരന്മാരെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാട്ട് എന്താ വന്ദേ ഭാരത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്നും ലണ്ടനിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അതിനകത്ത് ബംഗ്ലാദേശിയെ കേറ്റുമോ പാകിസ്ഥാൻകാരെ കേറ്റുമോ ആരെയും കേറ്റത്തില്ല ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവര് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിമാനത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് വന്ദേ ഭാരതിൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടിറക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ സ്വർഗം നടത്താൻ പോകുന്നു ആ ഇവാക്വേഷന്റെ പേര് യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ വരാറായി പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടുന്തൂക്കിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രാവേ നിന്റെ മുഖം ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സൂം ഫ്ലാറ്റ് പോകും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാന ദിവസം ലവ്വാർമിയുടെ സൈറ്റുകളിൽ കയറി പ്രസംഗം കാണുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി പറയ ഈ വന്ദേ ഭാരതിൽ ഒരൊഴിച്ചു മാറ്റം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ രക്ഷയുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ലഭിച്ചവനെ ചേർക്കുവാൻ എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ഖാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല ഏലിയാവ് ോർദാനക്കര കയറുമ്പോൾ അഗ്നിരഥങ്ങളും അഗ്നിയശ്വങ്ങളും വന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ തേടി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ദുബായിലും സൗദി യു കെയിലും ചൈനയിലും അമേരിക്കയിലും ഫ്രാങ്ക് ബട്ടിലും പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവ മക്കൾ പറ മേഘങ്ങളെ തേരാക്കി അവൻ കാറ്റിൻ ചിറകിൽ മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച കാഹളനാഥം ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും നാം വെളിപ്പാടിലേക്ക് നീ കണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളത് മേലാൻ സംഭവിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോ പാച്ച് വിത്ത് നാനോ പാർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിഫിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വർഗീയ സിയോൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടാറായി മക്കളെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം സൂ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എനിക്ക് അടുത്ത പ്രക്ഷേപണം കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താ സംഭവം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം വധസ്ഥത കുളക്കടവിൽ ഒരുവൻ കിടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ടിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരുവൻ സൗഖ്യമാകും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ട
ഈ കിടക്കുന്ന രോഗിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവന്റെ ദീനത്തിന്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തെട്ടാ സ്വതന്ത്രം വർഷം എങ്കിലും യേശു അവനോട് പറഞ്ഞ മകനെ നീ വിശ്വസിക്ക് കിടക്കയെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നീ നടക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് ൂതനല്ല ഇന്ന് രാത്രി കുളം നീ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു കലങ്ങിയെങ്കിൽ നീ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങണ്ട യേശുവിന് ഓടൊന്ന് പറ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ തേട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സായി തള്ളിക്കളഞ്ഞവരും എന്റെ മുമ്പേ സൗഖ്യമായവർ അവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ വേദനയോടെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് സൗഖ്യദായകൻ എന്റെ കിടക്കയ്ക്കകത്ത് വരും സൗഖ്യദായകൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും സൗഖ്യദായകൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും നിന്റെ വിലാപങ്ങളെ നിർത്തമാക്കുക ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തിന്റെ രക്ഷുണിപ്പിക്കുക എന്റെ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളവർ കരമടിച്ച് തേട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കിടക്ക എടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഏഴാമത് രാത്രി പറയണ കാറ്റ് കാണുകയില്ല എല്ലാ കരങ്ങളും പഠിച്ച് ഏഴാമത് രാത്രി ഏഴാമത് രാത്രി ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ോട്ടില്ല പുറകോട്ടില്ല 
We will walk it with Jesus. Yeah, be that way. 